সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম অ্যাকাউন্টিং স্টাডি পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা এইচএসসি পরীক্ষার্থী অথবা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের আজকে সপ্তম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ক এর উৎপাদন ব্যয় হিসাব নিয়ে আলোচনা করব উৎপাদন ব্যয় হিসাব থেকেও প্রতি বছর অঙ্ক থাকে এটি খুব সহজ একটি অধ্যায় ঠিক আছে কারণ তুমি যদি স্টেপ বাই স্টেপ যদি ফর্মুলাটা জানতে পারো তাহলে এই অঙ্কটা খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবা কারণ এখানে একই এন্ট্রি বারবার ঘোরায় ফেরায় আসে ঠিক আছে এখানে বেশি এন্ট্রি থাকে না তোমাকে জাস্ট শুধু ফর্মুলাটা ভালোভাবে আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে তো চলো আজকে আমরা সে ফর্মুলাটা খুব ভালোভাবে আয়ত্তে দেব পাশাপাশি আমরা দুইটি তা বোর্ডের অঙ্ক দিয়ে প্র্যাকটিস করব তো চলো শুরু করা যাক দেখো উৎপাদন ব্যয় হিসাব আসলে কি কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল থেকে শুরু করে তা ব্যবহার উপযোগী করার জন্য পর্যায়ক্রমে যে খরচগুলো করা হয় তার ধারাবাহিক বিবরণকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বলে ঠিক আছে অর্থাৎ তুমি উৎপাদনকারী একটা প্রতিষ্ঠান তোমার এখানে কাঁচামাল ক্রয় করবা কাঁচামাল ক্রয় করে সেগুলো ব্যবহার উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন ধরনের খরচ হয়ে থাকে এবং ব্যবহার উপযোগী করে বিক্রয় করা পর্যন্ত বিভিন্ন স্টেপ থাকে ঠিক আছে এই স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা হিসাবগুলো একত্রিত করার নামটাই হলো উৎপাদন ব্যয় বিবরণী উৎপাদন ব্যয়ে মোট সাতটি ধাপ করতে হয় সাতটা ধাপ রয়েছে যেমন ব্যবহৃত কাঁচামাল তারপরে মুখ্য ব্যয় উৎপাদন ব্যয় উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় তারপর হলো বিকৃত পণ্যের ব্যয় মোট ব্যয় তারপর বিক্রয় মূল্য এই সাতটা ধাপ থাকে ঠিক আছে কাঁচামালের সাথে প্রত্যক্ষ খরচগুলো যোগ করে মুখ্য ব্যয় বের করতে হয় এটা আমরা ওই নমুনা ছকে দেখব মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানা উপরিবাহ যোগ করে উৎপাদন ব্যয় বের করতে হয় তারপরে হলো কারবারে আংশিক উৎপাদিত পণ্য থাকে যা প্রারম্ভিক অংশ যোগ এবং সমাপনী অংশ বিয়োগ করতে হয় আবার কারবারে উৎপাদিত পণ্য থাকে বা তৈরি পণ্য থাকে যেটা সেটি এটা প্রারম্ভিক অংশ যোগ করতে হয় সমাপনী অংশ বাদ দিতে হয় বিক্রয় মূল্য থেকে মোট ব্যয় বাদ দিয়ে মুনাফা বের করতে হয় অনেক সময় প্রশ্নে বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকে মুনাফা দেওয়া থাকে না তাইলে মুনাফাটাই তখন বের করে নিতে হয় নিচে বিক্রয় মূল্য লেখে উপরে মোট ব্যয় তো আগে করে নিবা অঙ্ক তারপর বিক্রয় মূল্য থেকে মোট ব্যয় বাদ দিয়ে মুনাফাটা বের করে দিয়ে দেন যোগ করে দিতে হবে তো আসো উৎপাদন ব্যয় বিবরণী নমুনা সব নিয়ে আলোচনা করি তো প্রথমে প্রতিষ্ঠানের নাম দিতে হবে নাম দিবা উৎপাদন ব্যয় বিবরণী লেখবা নিচে তারিখ বসাই দেবা ঠিক আছে ঘর কাটবা তারিখ বিবরণ টাকা 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 তিনটা টাকার ঘর হবে ঠিক আছে তিনটা হয় না দুইটাই হয় তবে অনেক সময় কোনো একটা এন্ট্রিতে লেস থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে তিনটা হবে ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম সময় দুইটাই হয় তাহলে প্রথম কি কাজ করতে হবে প্রারম্ভিক কাঁচামাল এখন প্রারম্ভিক কাঁচামাল আমি কিভাবে বুঝবো কাঁচামাল দেওয়া থাকবে কাঁচামালের সাইডে তারিখ লেখা থাকবে যেমন এক এক দুই হাজার সতেরো এরকম লেখা থাকতে পারে ঠিক আছে অর্থাৎ বছরের শুরুতে যে কাঁচামালটা থাকবে সেটি হলো প্রারম্ভিক কাঁচামাল তো এই যে প্রারম্ভিক কাঁচামাল থাকতে পারে প্রারম্ভিক উৎপাদিত পণ্য থাকতে পারে প্রারম্ভিক তৈরি পণ্য থাকতে পারে প্রারম্ভিক অর্ধ সমাপ্ত পণ্য থাকতে পারে ঠিক আছে কাঁচামালের পরে যে তারিখটা লেখা থাকবে সেটি প্রারম্ভিক কাঁচামাল এর সাথে কাঁচামাল ক্রয় যোগ করতে হবে কাঁচামাল ক্রয়ের বহন খরচ যোগ করতে হবে তারপর কাঁচামাল যদি ফেরত দেওয়া হয় ক্রয় ফেরত যদি থাকে সেটা মাইনাস করে দিতে হবে মাইনাস করে দিলে বের হবে বিক্রয় উপযোগী কাঁচামাল ঠিক আছে এ থেকে সমপনী কাঁচামাল বাদ দিলে বের হয়ে যাবে ব্যবহৃত কাঁচামাল ঠিক আছে এটি হলো প্রথম এবং এক নাম্বার স্টেপ বের হয়ে গেল এর সাথে প্রত্যক্ষ খরচগুলো যোগ করে দিতে হবে তো প্রত্যক্ষ খরচের মধ্যে সাধারণত প্রত্যক্ষ মজুরি থাকে আর প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ থাকে এই দুইটাই এন্ট্রি থাকে ঠিক আছে এই দুইটা যোগ করে দেওয়ার ফলে এই অ্যামাউন্টের সাথে এই দুইটা যোগ করে দেওয়ার ফলে যেটি বের হবে সেটি হবে মুখ্য ব্যয় এটি দুই নাম্বার স্টেপ গেল তো মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানা উপরি ব্যয় যোগ করতে হয় কারখানা উপরি ব্যয় বলতে কি বোঝায় আমরা সাধারণত কারখানায় যে ব্যয়গুলো করে থাকি একটা পণ্য তৈরি করার সময় যে কারখানায় যে ব্যয়গুলো হতে পারে যেমন পরোক্ষ কাঁচামাল তুমি একটা পণ্য তৈরি করতেছ এই পণ্যের মানে সিম্পল কিছু টুকিটাকি পণ্য থাকতে পারে ঠিক আছে পণ্য ক্রয় করতে এগুলো কিন্তু মুখ্য পণ্য না টুকিটাকি কিছু পণ্য সাপোজ মনে করো তুমি যদি 
একটা পোশাক তৈরি করো তো পোশাকের সুতা তোমার কাপড়টাই কিন্তু হলো মুখ্য কাঁচামাল কিন্তু সুতা বা বাটন বা বোতাম যেগুলো ক্রয় করো এগুলো কিন্তু মুখ্য কাঁচামাল না এগুলো পরোক্ষ কাঁচামাল এগুলো উৎপাদন করতে কারখানায় ব্যবহার করা হয় তো ওই কাঁচামালগুলো কারখানা পরিবাহের মধ্যে যাবে পরোক্ষ শ্রম বা মজুরি কারখানা পরিমাণ যাবে কারখানা ভাড়াও কারখানা পরিমাণ যাবে কারখানা বিমা বিদ্যুৎ পানি জ্বালানি শুধু বিমা বিদ্যুৎ যদি এগুলো থাকে তাইলে কিন্তু সেটি কারখানা মেনশন করে দিলে কারখানায় দেবা যদি শুধু থাকে তাইলে সেটি অফিসের মধ্যে দিয়ে দেবা কারখানা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণা খরচ যাবে এরপর হলো কারখানার দালানের অবস্থায় যাবে শুধু অবস্থায় থাকলেও এখানে আসবে কলকব্জা যন্ত্রপাতির অবস্থায় থাকবে কারখানা ব্যবহৃত মনিহারি যাবে কারখানা ম্যানেজারের বেতন যাবে কারখানা তদারকির বেতন যাবে কারখানা শ্রমিক কল্যাণ খরচ যাবে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ খরচ যাবে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ খরচ এটা কিন্তু আবার অফিস খরচের মধ্যে দিও না এটি কিন্তু কারখানাও পরিবার ঠিক আছে এটা কিন্তু একটু ভিন্ন টাইপের তো এই কয়েকটা এন্ট্রি তুমি যদি মনে রাখো এই কয়েকটা এন্ট্রি বার মধ্যেই আসবে সবসময় ঠিক আছে দ্যাটস মিন কারখানা পরিবারটা তুমি জানতে পারলো তোমার কাজ হলো রুটিন করে প্রতিদিন আজকে কারখানা পরিবারগুলো মুখস্থ করে নিলাম কারখানা পরিবার কতগুলো আছে তো এগুলো দেখে নিলাম এরপরে একদিন তুমি অফিস পরিবারগুলো মুখস্ত করে নিলা তারপরে একদিন বিক্রয় পরিবারগুলো মুখস্ত করে নিলা এই তিনটা পরিবার যদি মুখস্ত করে নাও আর বাকিগুলো ছোটো ছোটো এগুলো একদিন দেখলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে তো কারখানা পরিবার সবগুলো যোগ করে এটি আউটার কলামে নামাবো আউটার কলামে ওই যে মুখ্য ব্যয় যে রেজাল্টটা বের হলো করে মুখ্য ব্যয়ের এই রেজাল্টটা এই রেজাল্টের সাথে এই কারখানা পরিবার যোগ করে দিলে বের হয় কারখানা ব্যয় বা উৎপাদন ব্যয় ঠিক আছে কারখানা ব্যয় বা উৎপাদন ব্যয় এর সাথে বাদ ব্যবহার অযোগ্য মালের বিক্রয় অনেক সময় প্রশ্নে ব্যবহার অযোগ্য মালের বিক্রয় থাকে ঠিক আছে এটি বাদ দিয়ে দিতে হয় এটা কোনো স্টেপের মধ্যে পড়ে না এটা উৎপাদন ব্যয় করার পরে কার ব্যবহার অযোগ্য মালের বিক্রয় মূল্য থেকে এই স্টেপটা বাদ দিয়ে দিতে হয় সরাসরি এরপর যোগ করতে হয় প্রারম্ভিক চলতি কার্য ঠিক আছে প্রারম্ভিক চলতি কার্য যোগ করতে হয় বা প্রারম্ভিক আংশিক পণ্য যেটা হয় সেটা যোগ করতে হয় আর বাদ দিয়ে দিতে হয় সমপনের চলতি কার্য বা সমপনে চলতি আংশিক তৈরি পণ্য এটা বাদ দিলে বের হয় তৈরি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় এটি হলো বা উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় ঠিক আছে উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বা তৈরি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় এরপর এর সাথে প্রারম্ভিক তৈরি পণ্য যোগ করবা তারপর সমপণ্যে তৈরি পণ্য মাইনাস করবা মাইনাস করলে বের হবে বিকৃত পণ্যের ব্যয় তো দেখো তোমাদের প্রশ্নে ম্যাক্সিমাম সময় বিকৃত পণ্যের ব্যয় পর্যন্তই অঙ্ক চেয়ে বসে ঠিক আছে তারপরে আয় বিবরণী করতে বলে ঠিক আছে এখানে কিন্তু দুইটা দুই কোয়ালিটির অঙ্ক থাকে একটা হলো উৎপাদন ব্যয় বিবরণী আর একটা হলো আয় বিবরণী তো বিকৃত পণ্যের ব্যয় পর্যন্তই অনেক সময় প্রশ্ন চেয়ে বসে যদি বলা হয় উৎপাদন ব্যয় বিবরণী করো তাইলে বিক্রয় মূল্য পর্যন্ত করতে হবে আর যদি বিকৃত পণ্যের ব্যয় পর্যন্ত বলে তাইলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় পর্যন্তই করে আসতে হবে ধারাবাহিকভাবে তো দেখো বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের পরে কি হয় অফিস ও প্রশাসনিক উপরিবাহী যোগ করতে হবে তো অফিস ও প্রশাসনিক উপরিবাহী কি কি দেখো অফিস ব্যবস্থাপকের বেতন অফিস কর্মচারী বেতন ছাপা ও মনিহারি অফিস ভাড়া অফিস গ্যাস পানি ও বিদ্যুৎ খরচ কর ও অবিকর কর অবিকর কিন্তু অফিসের মধ্যে আসবে ডাক ও তার এগুলো অফিসের মধ্যে আসবে নিরীক্ষা ফিস আইন খরচ এগুলো সবসময় অফিস খরচের মধ্যে আসবে ঠিক আছে এরপর হলো অফিসের দালান কোটা ও অফিস সরঞ্জামের অবচয় এটা আসবে অফিস সংক্রান্ত মেরামত খরচ এগুলো আসবে সবগুলো যোগ করে দিয়ে যেটি হবে সেটি হলো কি এটা এই বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের সাথে যোগ করে দিতে হবে যোগ করে দিলে এখানে কিন্তু কোনো স্টেপ বের হলো না এটাকে কোনো স্টেপে নাম দেওয়া যাবে না এরপর আবার বিক্রয় উপরে ব্যয় যোগ করতে হবে তো বিক্রয় উপরে ব্যয় এবং অফিস খরচ দুইটাকে একসাথে বাণিজ্যিক খরচ বলা হয় ঠিক আছে আমরা যখন আয় বিবরণী করব তখন এই দুইটাকে একসাথে বাণিজ্যিক খরচ নামে দিয়ে দেব তো দেখো বিক্রয় বন্টন ও পরিবাহী এবার বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ বলে যাবে তাহলে বিক্রয় ব্যবস্থাপকের বেতন বিক্রয় কর্মীর বেতন বিক্রয় কর্মীর কমিশন শোরুম ভাড়া শোরুমের বিদ্যুৎ ও আলো খরচ বিজ্ঞাপন খরচ বিক্রয় পরিবহন খরচ অনাদায়ী পাওনা বিক্রয় কর শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ খরচ এই কয়েকটা তো এগুলো সবগুলো যোগ করার ফলে পরে এই এই তিনটা অ্যামাউন্ট যোগ করে দেবো একসাথে যোগ করে দিলে বের হবে মোট ব্যয় এখন মোট ব্যয়ের সাথে মুনাফা যদি যোগ করি তাইলে বিক্রয় মূল্য বের হয় আর যদি ক্ষতি থাকে তাইলে ক্ষতি বাদ দিলে বিক্রয় মূল্য বের হয়ে যায় ঠিক আছে এই বিক্রয় মূল্য পর্যন্ত উৎপাদন ব্যয় বিক্রয় নিয়ে আশা রাখি তোমরা নমুনা সবটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছো এরপর হলো 
प्रतिष्ठान नाम तो देखो विक्रय विकृत पन्नर विक्रय आय विवरण ये क्योंकि विक्रय विकृत पन्न व्यय बद दी बद दी जी बेर से मोट मुनाफा ठीक है एरपर बद वणिज्यिक व्यय वणिज्यिक व्यय हल अफिस प्रशासनिक उपरिव्यय क्रय और बंटन उपरिव्यय दुईटा बद दी है बद दी जीटी बेर से कि नीट मुनाफा ठीक है ये नीट मुनाफाटाई हल आय विवरण समन तो चलो आप प्रश्न माध्यम अंकगल देखे नहीं तो बोर्ड प्रश्न समाधान करब ठीक है सर्वप्रथम आप ढाका बोर्ड दुई हज़ार उन्नीस एर प्रश्न देखो तो ये एक जम कर नहीं दाड़ाओ तो देखो ये ढाका बोर्ड दुई हज़ार उन्नीस आसो उर्बाना लिमिटेड उत्पादन व्यय सम्पर्कित तथ्यवल निम्न देवा हलो तो देखो काँचाम मजूद एक एक दुई हज़ार अठारो देव आटी प्रारम्भिक काँचाम काँचामल काँचाम मजूद एक त्रिश बारो दुई हज़ार अठारो नब्बे हज़ार टाक ये क्योंकि समपनी काँचाम तैरि पन्न मजूद एक एक दुई हज़ार एट तैरि पन्न्य ठीक है ये प्रारम्भिक तैरि पन्न मजूद ये समपन्न पर काँचाम क्रय प्रत्यक्ष मजूरी परोक्ष काँचाम परोक्ष काँचाम कारखाना उपरिवार मध्य जाए परोक्ष मजूरी कारखाना उपरिवार मध्य जाए कारखाना उपरि खरच कारखाना उपरिवार मध्य जाए अफिस प्रशासनिक उपरि खरच अफिस प्रशासनिक उपरिवार मध्य जाए विक्रय वितरण खरच ये विक्रय वितरण खरचर मध्य ही जाए विक्रय मूल्य देव आखने क्योंकि मुनाफा देव नाई तो हम प्रश्न कि बोलते देखो ये प्रश्न क्योंकि खूब सहज ये क्योंकि समन्वय थे ना खूब सहज और खूब एंट्री खूब कम कम ही थे तो बसि थे ना प्रथम व्यवहित काँचाम व्यय बेर करो तो प्रथम एक नम्बर स्टेपटाई बेर करते व्यवहित काँचाम क्यों बेर करब प्रारम्भिक काँचाम काँचाम क्रय जो करब और समपनी काँचाम बद दिए देव ठीक है प्रारम्भिक काँचाम काँचाम क्रय जो करब समपनी काँचाम बद दिए देव तो देखो ये व्यवहित काँचाम क्यों प्रारम्भिक काँचाम पचात्तर हज़ार टाक ठीक है एरपर कि जो काँचाम क्रय तीन लाख सत लाख पंचाश हज़ार टाक तेल दुटे जो कर ले आठ लाख पचिस हज़ार टाक एरपर समपनी काँचाम नब्बे हज़ार टाक बद दिए दिल बद दी व्यवहित काँचाम बेर हो सत लाख पैंत हज़ार टाक ठीक है ये सत लाख पैंत हज़ार टाक यो व्यवहित काँचाम ठीक है यटाई व्यवहित काँचाम एरपर ख नम्बर प्रश्न बोलते विकृत पन्न व्यय निर्णय करो तर मैंने कि व्यवहित काँचाम पर मुख्य व्यय तर हलो उत्पादन व्यय उत्पादित पन्नर व्यय तर विकृत पन्नर व्यय तर मैंने कि पाँच नम्बर स्टेप पर्त अंक करते हैं मोट व्यय और विक्रय मूल्य ए दुटा स्टेप बद दी है ठीक है तक ये कि भाव करब तो प्रथम व्यवहित काँचाम मुख्य व्ययगुल्लो जो करब ए सरि प्रत्यक्ष व्यय जो करब प्रत्यक्ष मजूरी आई प्रत्यक्ष मजूरी जो कर ले मुख्य व्यय हो तो देखो प्रथम व्यवहित काँचाम जेहतु क नम्बर व्यवहित काँचाम सत लाख पैंत हज़ार पाई सरसिटी लिखब एखे फांगशन कर यकम भांगे भांगे दीब ना ठीक है एखे ब्रैकेटे लिखे देव क होते प्राप्त सत लाख पैंत हज़ार टाक बसाय दिल जो प्रत्यक्ष मजूरी पाँच लाख पैंसठी हज़ार ठीक है तो ये दुटे जो कर ले मुख्य व्यय तर लाख टाक बेर हल एर साथ कारखाना उपरिवय जो करब तो कारखाना उपरिवय मध्य क्या आए परोक्ष मजूरी आसे परोक्ष काँचाम आसे कारखाना उपरि खरच आसे ये तीन टाइम ये तीन टाइम जो कर दिल कत हल एक लाख षाट हज़ार तो एक लाख षाट हज़ार तेर हज़ार तेर लाख जो कर ले कत है एक लाख षाट हज़ार और तेर लाख जो कर लेटे तो जो करते हाँ जो करते कि करते जो करते तेल कत है चौदह लाख षाट हज़ार टाक चौदह लाख षाट हज़ार ठीक है ये चौदह लाख षाट हज़ार टाक एर ये बेर कि कारखाना व्यय उत्पादन व्यय ठीक है एर साथ प्रारम्भिक तैरी पन्न्य जो करते समपन तैरी पन्न्यटा माइनस करते हैं तो माइनस कर ले बेर प्रारम्भिक तैरी पन्न्य जो कर ले कत पंद्रह लाख पंद्र लाख चल्लिस हज़ार है और ये जी समपनी तैरि पन्न्य बद दी तेल कत हो चौद लाख पंचाश हज़ार टाक चौदह लाख पंचाश हज़ार टाक हलो विकृत पन्न व्यय ठीक है ये विकृत पन्न व्यय आशा रखी तुम्हारा खूब भलोभ बुझते 
এরপর দেখো গ নম্বর প্রশ্নটা কি বলছে গ নম্বর প্রশ্ন বলছে আয় বিবরণী প্রস্তুত করো তো বিক্রয় মূল্য থেকে আমরা বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বাদ দেব মোট মুনাফা বের হবে এরপর বাণিজ্যিক খরচ বাদ দেব বাদ দিলে নেট মুনাফা বের হবে তো বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে উনিশ হাজার পাঁচ উনিশ লাখ তিরিশ হাজার তো আমরা এটা করে নেব দেখো বিক্রয় মূল্য কত দেওয়া আছে আর বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে উনিশ লাখ তিরিশ হাজার আর বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বের হলো চোদ্দ লাখ পঞ্চাশ হাজার তো আমরা চোদ্দ লাখ পঞ্চাশ হাজারই বাদ দেবো এখান থেকে চোদ্দ লাখ পঞ্চাশ হাজার বাদ দিলে কত হয় বলো তো চোদ্দ লাখ পঞ্চাশ হাজার বাদ দিলে তাইলে চার লাখ আশি হাজার চার লাখ আশি হাজার হয় তো চার লাখ আশি হাজার থেকে বাণিজ্যিক ব্যয়গুলো বাদ দেবো বাণিজ্যিক ব্যয় অফিস ও প্রশাসনিক খরচ আছে আর বিক্রয় ও বিতরণ খরচ আছে তো এই দুইটা বাদ দিলে বা বাদ দেওয়ার ফলে থাকবে কত তিন লাখ টাকা থাকবে ঠিক আছে তাইলে তিন লাখ টাকা থাকবে এই তিন লাখ টাকাই হলো মোট মুনাফা ঠিক আছে এই তিন লাখ টাকা কি মোট মুনাফা আসলে কি তোমরা বুঝতে পারছো এরপর আমরা কি করব আলী কোম্পানি অন্য আলো কোম্পানি লিমিটেডের একটি মোমবাতি উৎপাদনকারী ব্যবসায় একত্রিশ ডিসেম্বর এত তারিখের সমস্ত বছর উৎপাদন বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যগুলো নিম্ন দেওয়া হলো প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় দেওয়া আছে এখানে ব্যবহৃত কাঁচামাল বা প্রারম্ভিক কাঁচামাল কোনো কিছু দেওয়া নেই প্রত্যক্ষ কাঁচামাল আর প্রত্যক্ষ মজুরি দুইটা যোগ করলে মুখ্য ব্যয় হয়ে যাবে কারখানা অপরিবাহ যোগ করলে কারখানা ব্যয় হয়ে যাবে বা উৎপাদন ব্যয় হবে এরপর প্রশাসনিক অপরিবাহ যোগ করলে মোট ব্যয় বের হয়ে যাবে কোনো কিন্তু প্যারা নাই খুব সহজ মুখ্য মুখ্য ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করো ঠিক আছে অন্য আলো কোম্পানি উপযুক্ত তথ্যের আলোকে একটি দরপত্র মূল্য নির্ধারণ করতে চায় যেখানে কাঁচামাল বিশ হাজার টাকা এবং মজুরি দশ হাজার টাকা এখানে কি বলছে দরপত্র দরপত্র মানে এস্টিমেটেড করা ঠিক আছে এখানে কাঁচামাল যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হয় আর এখানে তাইলে কত টাকা লাভ হবে বা অন্যান্য খরচগুলো কত টাকা হবে সেটা এখানে দেওয়া আছে আর যদি কাঁচামাল পঞ্চাশ হাজারের জায়গায় বিশ হাজার টাকা করি আর মজুরি যদি পনেরো হাজার জায়গায় দশ হাজার করি তাইলে বাকি খরচগুলো কিভাবে হবে এবং লাভ কত হবে বিক্রয় মূল্য কত হবে সেটাই বের করতে হবে এস্টিমেট করে ঠিক আছে অনুমান করে তো দেখো প্রত্যক্ষ মজুরির উপর কারখানা পরিবারের সরকার শতকরা হার এটা বলে দিছে যদি না বলে দেয় তাহলে আমরা এইভাবে বের করব মজুরির উপর কারখানা পরিবার বের করব আর কারখানা পরিবারটা বের করব মুখ্য ব্যয়ের উপর ঠিক আছে বা যে কোনো তুমি যার ওপরই বের করো না কেন ওপরে একটা রেজাল্ট থাকলে হবে এখানে আর যদি বলে দেয় তাহলে বলে যার ওপর বলে দেবে সেটার উপর কারখানা পরিবার অফিস ও পরিবারের শতকরার উপর বের করতে বলছে দরপত্র কারখানা পরিবার ও অফিস ও পরিবার নির্ধারণ করতে হবে বিক্রয় মূল্যের উপর বিশ পার্সেন্ট হারে মুনাফা ধরে দরপত্র মূল্য নির্ধারণ করতে হবে তো দেখো আমরা প্রথমটা কি বলছে মুখ্য ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো তো আমরা মুখ্য ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করব কারখানা কাঁচামালের ব্যয় এটা দিয়ে দিলাম প্রত্যক্ষ মজুরি এটা দিয়ে দিলাম দুইটা যোগ করলে কত হয় পঁয়ষট্টি হাজার এটাই হলো মুখ্য ব্যয় এটি কি মুখ্য ব্যয় বের হয়ে গেল এরপর উৎপাদন ব্যয় বিবরণী করতে বলছে তাইলে মুখ্য ব্যয় মুখ্য ব্যয়ের সাথে কি কারখানা অপরিবাহী যোগ করব যোগ করলে বের হয়ে যায় উৎপাদন ব্যয় ঠিক আছে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে অফিস ওপরি ক্ষয় খরচ যোগ করলাম পাঁচ হাজার টাকা বের হয়ে গেল মোট ব্যয় মোট ব্যয়ের সাথে মুনাফা যোগ করব তো মুনাফাটা কিভাবে যোগ করব মুনাফার জন্য তো দেখো মুনাফা কিন্তু বিশ পার্সেন্ট বিক্রয় মূল্যের উপর বলছে তো মুনাফার অ্যান্সারটা হবে এই যে মোট আমরা তো মোট ব্যয় পাইছি বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকলে বিক্রয় মূল্যের উপরই আমরা সরাসরি ধরতে পারবো না আমরা কি করতে হবে মোট ব্যয়ের উপর ধরতে হবে তো দেখো এই যে মোট ব্যয় কত দেওয়া আছে সাতাত্তর হাজার পাঁচশো টাকা এই সাতাত্তর হাজার পাঁচশো কে বিশ পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করবো বিশ দিয়ে গুণ করবো আর ভাগ করবো আশি দিয়ে ঠিক আছে তাইলে উনিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা আসবে তো এটা কিন্তু সবসময় এইভাবেই করতে হবে যখন বিক্রয় মূল্যের উপর বলবে তো এই দুইটা যোগ করলে যোগ বের হয় ছিয়ানব্বই হাজার টাকা তো এটি ছিল বিক্রয় মূল্য ঠিক আছে এরপর হলো অন্য আলো কোম্পানি লিমিটেডের দরপত্র বিবরণী ঠিক আছে দরপত্রটা কি কি তাইলে কাঁচামাল ক্রয় এগুলো দেখো এখানে ক্যালকুলেশন করতে হবে আগে প্রত্যক্ষ মজুরি ওপর কারখানা অপরিবাহী শতকরা হার এটা কি করতে হবে কারখানা অপরিবাহী ডিভাইডেড প্রত্যক্ষ মজুরি কমে একশো কারখানা অপরিবাহী ছিল সতেরো হাজার পাঁচশো অঙ্কে দেওয়া ছিল আর মজুরি দেওয়া ছিল পনেরো হাজার একে একশো দিয়ে গুণ করলে পঞ্চাশ পার্সেন্ট হবে এরপর দুই নম্বর বলছে কারখানা অপরিবাহের উপর অফিস অপরিবাহের শতকরা হার তো অফিস অপরিবাহ ডিভাইডেড কারখানা অপরিবাহ তো অফিস অপরিবাহী দেওয়া ছিল পাঁচ হাজার টাকা আর কারখানা অপরিবাহী দেওয়া ছিল সাত হাজার পাঁচশো টাকা এই দুইটা গুণ করলে কত হয় 
এটার 66 পাওয়ার 67 পাওয়ার পার্সেন্ট ঠিক আছে তো আমরা এইভাবে ক্যালকুলেশন করব কাঁচা মাল 20000 টাকা নতুন করে বসাই দিলাম মজুরি 10000 টাকা নতুন করে বসাইলাম তাহলে দুইটা কত হলো মুখ্য ভাই 30000 টাকা হলো এরপর কারখানা ও পরিবাই তো মজুরি 50% তো মজুরি 20000 এ 10000 টাকা 50% করতে হবে 5000 টাকা তো এই দুইটা বের করতে হবে কিসের উপর এই যে কারখানা পরিবাহের উপর কারখানা পরিবাহ কত 50000 টাকা বের হলো এই 5000 টাকা তাহলে 5000 টাকা 67.66% এর হলো 3334 তো 35000 আর 3334 এর সাথে মুনাফা যোগ করব তো মুনাফাটা আবার কিভাবে বের করব এইভাবে এই যে 38334 तो 9583 যোগ করলে বের হবে 47917 তো এইটাই দরপত্রে সমাপনী ব্যালেন্স দরপত্র বিবরণী ঠিক আছে আশা রাখি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছো আর এখানে দুইটা অঙ্ক দুই ক্যাটাগরিতে দিয়েছি দ্যাটস মিন এখানে যত ধরনের অঙ্কই আসবে এই দুইটা ক্যাটাগরির মধ্যে ফিল আপ হয়ে গেছে তুমি যদি নমুনা সফটটি কমপ্লিট করতে পারো আর দুইটা ক্যাটাগরি যদি একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো তুমি এই অধ্যায় সকল অঙ্কই পারবা खूब शोध दे बोलते परसों और कोथा वो बोलते प्रॉब्लम होले कमेंट में आंधों में आवश्यक जाना है दीपा तासरा तो पासों ना फेसबुक आसे फेसबुक के तो में ना कोते परो शेपोर्ज़न तो फालो था तो शुष्ट था को आज के एपोर्ज़न तो अल्लाह हाफ़िज़